Epiglotid, qırtlaq qapağının şişməsi zamanı ortaya çıxan həyatı təhlükə daşıyan bir haldır. Epiglotidin nə olduğunu anlamaq üçün əvvəlcə qırtlaq qapağını öyrənməliyik. Burada dairəyə aldığım hissə qırtlaq qapağıdır. O, tənəfis yolunu qoruyan kiçik bir qapaqdır. Daha yaxşı görməyiniz üçün burada bir neçə şəkil var. Çox yaxşı rəssam sayılmaram, amma ümid edirəm ki, bu rəsmimi başa düşəcəksiniz. Bu gördüyünüz isə tənəfis yolunun en kəsinin təsviridir. Bu təsvir onun daxilinin necə olduğu haqda müəyyən fikir formalaşdırır. Bu boğaz aşağıda gördüyünüz isə nəfəs borusudur. Bu isə qırtlaqdır. Çox güman ki, səs telləri haqda eşitmişsiniz. Bunlar səs telləridir. Onların üzərində isə qırtlaq qapağı yerləşir. Qeyd etdiyim kimi, o sadəcə tənəfüs yolunu qoruyur. Nə isə yiyərkən ya da udarkən qoruyur. Məsələn, bir stəkən su haqqında düşünək. Deyək ki, su içirik, əvvəl vurğulamadım, amma burada dil yerləşir. Bu gördüyünüz damaq, boğazın arxasında aslı gördüyünüz kiçik şey isə dilçəkdir. Su içəri daxil olarkən onun hava yoluna düşməyini istəmirik düzdür. Əgər əks halda özgürməyə başlayarsınızsa və suyun tərkibindəki bakteriya varsa, ağ ciyər toxumanız bu infeksiyaya yolxa və zədələnə bilər. Buna görə hava yolunu qormaq üçün nə isə udarkən qırtlaq qapağı aşağıya doğru bağlanır, yəni bir növ belə qıbrılaraq bağlanacaq. Beləcə hava yoluna və ağ ciyərlərə su, qida yaxud nə isə düşməyinin qarşısını alır. Bununla da su udqunarkən bu dəliyə, yəni qida borusuna düşür. Deməli, qırtlaq qapağının işinin necə olduğunu öyrəndik. O, tənəfis yolunu qoruyur. Burada isə başqa bucaqdan çəkilmiş şəkli sizə göstərmək istəyirəm. Yenə bu qırtlaq qapağıdır, gördüyünüz də səs telləridir və buradakı qırtlaq qapağını dairəyə alaq, çalov qırtlaq qapağının bükşünü də görə bilərsiniz. Bu bükşlər qırtlaq qapağının aşağıdakı bir hissəyə birləşdirən kiçik qatlardır. Belə adlandırılmasının səbəbi bunun çalova bənzər qığırdağa qədər uzanıb getməsidir. Hal-hazırda işarələdiyim yer çal və bənzər qığırdaqdır. Bunu xüsusilə vurgulayıram, çünki bu qığırdaq səs tellərini idarə edir. Yəni, onlar da səs tellərinin bağlanmasını təmin edərək hava yolunun daha çox qorunmasını təmin edir. İndi isə həmin bölgənin üstdən görüntülü bir təsvirini göstərəcəm. Bu şəkildə səs tellərinə yuxarı bucaqdan baxırıq. Burada qırtlaq qapağını görə bilirsiniz, düzdür, bayaqçı şəkildə bura uyğun gəlir. Yanlarda isə çal o qırtlaq qapağı bükşləri var. Digər şəkildə də onları bir az aşağı doğru çəkdiyimi görürsünüz. Bunları bir neçə dəfə təkrarlayıram ki, normalda qırtlaq qapağı və tənəfis yolunun necə göründüyünü rahat anlayasınız. Çünki qırtlaq qapağı çox şişərsə, hava yolunu bağlayaraq tənəfisdə problem yarada bilər. Normalda kiçik bir ölçüdə olsa da, təhlükəli dərəcədə şişir və havanın nəfəs borusuna, digər adı ilə traxeyaya keçməsinə maniyə yaradır. Bunun necə ciddi vəziyyət olduğunu məncə anladınız. Hətta George Washingtonun əslində 1799-cu ildə epiglotitin ağırlaşmalarından vəfat etdiyi düşünülür. Bu mövzumuzla əlaqəli maraqlı bir faktdır. Əlbəttə ki, o zamanlar epiglotit üçün hansısa müalicə yox idi. 20-ci əsrə qədər antibiotiklər kəşf edilməmişdi. Amma maraqlıdır ki, bir həkim qırtlaqda qalxına bənzər qığırdaq və üzüyə bənzər qığırdaq arasında dəli yaşaraq tənəfis yoluna qırtlaqda Yeni bir hava yolu qoşub, tənəfis probleminin aradan qaldırılmasını təklif etmişdir. Bu, günümüzdə krikotriotomiya kimi tanınan müalicə suldur. Deməli, qalxana bənzər və üzüyə bənzər qığırdağın arasında. Amma o vaxtlar bu həkimə lağ edilmişdi və həyat xilas edən bu metodu Amerikanın ilk prezidentinə tətbiq etməmişdilər. Epiglotit təqiqətən çox ciddi ola bilər. Uşaqların tənəfis yolu daha dardır deyə bu, onlar üçün daha təhlükəli hesab olunur. Uşaqlarda tənəfis yolunun diametri kiçik olduğundan hansısa şişkinlik özünü daha tez bir üzə verə və daha ciddi ola bilər. Əslində, qırtlaq qapağı şişərkən bariz simptomlar görünə bilir. Aydındır ki, pasiyentdə boğaz ağrısı olacaq, hətta qızdırma da ola bilər. Pasiyentdə boğuq səsdə müşahidə oluna bilər, çünki qırtlaq qapağı şişərkən ağrı yaranır və pasiyent danışmaqda çətinlik çəkir. Xəstələr boğazlarını irəli uzadaraq o bölgədə çox vibrasiya yaratmadan danışmağa çalışırlar. Bu zaman səs çox boğuq çıxır, bunu boğazda ağrı yaranmasının qarşısını almaq üçün edirlər. Əvvəl dediyim kimi, xəstələr udğunarkən çətinli çəkə bilir. Bu da ağız suyunun axmasına səbəb olur. Xüsusən bu hal az yaşlı uşaqlarda görünür. Çünki onlar udğunmaq istəmirlər, nəticədə ağız suyu yığılır. Digər bir maraqlı simptom isə tənəfsin stridor xarakteri daşımasıdır. Onun nəfəs alma zamanı ortaya çıxan musiqili səs kimi təsəvvür edə bilərik. Pasiyent oksigenlə nəfəs alarkən, gəlin bunu mavi rəngdə göstərim, 
Hava tenefis yoluna girmeye çalışır, lakin tenefis yolu daraldığı için hava oradan keçerken musikili ses yaranır. Bu bir növ fit çalmağa benzeyir. Dodaqlarınızı büzerken hava yolu daralır ve hava axını bu sesi yaradır. Neticede stridor tenefisli pasiyentler nefes alma zamanı bu cür ses çıxır. Lähləmə səsi. Çünkü tenefis yolu daralır ve hava ağ ciğerlere gidebilmir. Elbette ki, bu təcili haldır ve epiglotiti olan xesteler dərhal təcili yardıma çatırılmalıdır. Gətiyen gecikdirilməməlidir. Çünkü şişkinlik getdiyi çepisleşerek hava yolunu bağlayar ve bu da tenefis çatışmazlığına səbəb ola bilər. Udmaqda çetinlik, ağı suyu axıntısı, stridor tenefis kimi simptomlar zamanı epiglotiti ağınıza getirin. Ve bütün bunlar kızdırmanın başlamağı ile bir neçə saati ortaya çıxır ve çok ciddi olabilir. Bu problemi gətiyen göz ardı etmək olmaz.